Hi everyone. Good morning. Yesterday, I have doubts in yesterday class. Lo. AP integration is a registration login. So, this yesterday class ki continuation. So, I have own mail to register. I have mail to login. I have login success. Work so, yesterday, I have email ID create. Jesam. So, Islander Angular. 10 at the rate gmail.com. So password 123 login. Login change and manku login successfully. Please wait. Redirect into dashboard and switch in the you put a message. A kadaite manakosto on the day. Login success. I know to matrame manamuka page ki navigate. Chayali a page ki navigate. Chase in the day. So login. Login JS file like LSE. Yakada login out on the status one nine up to mark login out on the if e status one nine up to login out on the e cases laman in jail and a where up a page can where up a website again where up a page again manam navigate chiali so a web page name create chest than a crap a web page never create chest kuna Dashboard, dashboard da HTML is create just now bar is just simple. Ye then sir, mere ye then sir design just coach me dikada. Just in a simple go now, but it just an ekra. Collapsible now, but this one you put this one as a collapsible now, but I'm at them this one. Dashboard and the grammar home. Users logout. You put home and a put home page gallery and a dashboard dot HTML kelta. So you can make dashboard dot HTML. And other than the users page gallery, users page man create chess quality. Users dot HTML. Are they logout chair and demarco? Then click chess on the logout avali. And the HRF man work over good. Either work over good than conte JavaScript. Colon white zero on his money. So, this is the engine. So, then day you can go to page. Give navigate over conda choose the mother. E. HRF and then go page. Gala conda man choose the and then can just some on click. It's condom on click. It load on click equal to log out. Okay, you put log out. Then click just on the log out. Kill all okay. So, first one engine that e page is sent it in ink. Connect create just so much already home on the you put users create chair users create chair on conde. So, you can welcome to dashboard home page. So, welcome to dashboard home page. Same other thing, one inches and users you could create just users.html. Other than go to create just profile.html. Okay, you profile go to the internet. So, you can click link it. Users dot profile. Profile mana profile dot html. You would mark users got welcome to users page. Same as the other guy profile number can need to get So, home get chelly profile page get chelly need to get Welcome to profile page. That is the profile page. Now, see this. So, now see this output. Dashboard open. Just show them. Allow on the so allow on the dashboard. So, I'm going to designing. Just go on them. 
సో అన్నిట్లో చేయాలి ఒక దాంట్లో చేసినట్టు కదా అన్నిట్లో నీట్గా చేసుకుంటే బాగా నీట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ఎంఈ ఆటో సో ఎం ఎస్ ఆటో ఇక్కడ కంటైనర్ లేదు నెంబర్ అన్నిటి కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం మనకి నా సీజ్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనకి యూజర్స్కి వెళ్ళాలంటే యూజర్స్ క్లిక్ చేసి యూజర్స్ పేజ్ సో వెల్కమ్ టు యూజర్స్ పేజ్ అదేవిధంగా మనకు ప్రొఫైల్కి వెళ్ళాలంటే వెల్కమ్ టు ప్రొఫైల్ పేజ్ అది లాగౌట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి లాగౌట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఓకే లాగౌట్కి ఒక సపరేట్ కోడ్ రాస్తున్నా సో లాగౌట్ సపరేట్ కోడ్ రాస్తున్నట్టు మనకి సో లాగౌట్ లాగౌట్ డాట్ జేఎస్ లాగౌట్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఈ ఫంక్షన్ మనకు కాల్ చేయంగానే సో ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఏమి ఇస్ లాగౌట్ ఈక్వల్ టు లేకపోతే లాగౌట్ ఫంక్షన్ ఇది సేమ్ ఈ లాగౌట్ అనేది అన్నిట్లో వర్క్ అవ్వాలి డాష్ బోర్డ్లో వర్క్ అవ్వాలి యూజర్స్లో వర్క్ అవ్వాలి ప్రొఫైల్లో వర్క్ అవ్వాలి సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అన్ని పేజ్లో నేను చేస్తున్నా సో స్క్రిప్ట్ ఎస్ఆర్సి ఈక్వల్ టు డాట్ స్లాష్ జేఎస్ స్లాష్ లాగౌట్ అన్నిటిలో వర్క్ అవ్వాలి కాబట్టి నవ్ సిరీస్ సో ఇది కూడా నేను కాపీ చేస్తున్నా యూజర్స్ పేజ్లో కూడా నేను ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాను నెక్స్ట్ ప్రొఫైల్ పేజ్లో కూడా ఇచ్చేస్తాను అన్ని పేజ్లు ఇచ్చేసాను సో మనం దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే లాగౌట్ అయిపోద్ది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతామో ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతామో అప్పుడు మాత్రమే డాష్ బోర్డ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే లాగిన్ పేజ్లో మనం రాసిన కోడ్ లాగిన్ పేజ్లో ఇక్కడ ఈఫ్ అంటే ఓబీజే డా స్టేటస్ డబ్ల్యూ ఇక్కడ వన్ అయినప్పుడు లాగిన్ సక్సెస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నట్టు డాష్ బోర్డ్ నావిగేట్ చేయాలి డాష్ బోర్డ్ నావిగేట్ చేయాలంటే విండో డాట్ లొకేషన్ డాట్ అసైన్ అనమాట అసైన్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనకు వేరొక పేజ్ కానీ వేరొక వెబ్ పేజ్ కానీ అండ్ వేరొక వెబ్సైట్ కానీ మనం నావిగేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకు డాష్ బోర్డ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇస్తున్నాం నా సీరీస్ లాగిన్ సక్సెస్ అవ్వగానే మనకి ఏమవుతుంది ఇలా వెళ్తుంది అదేవిధంగా లాగౌట్ చేయగానే ఏం చేస్తాం లాగౌట్ చేయగానే విండో డాట్ లొకేషన్ డాట్ అసైన్ లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి లాగిన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నా సీరీస్ ఈ రెండు లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి లొకేషన్ ఇప్పుడు విండో రైక్ పెట్టినా పర్లేదు లొకేషన్ డాట్ అసైన్ అలాగే రాసుకోవచ్చు మనం నా సీరీస్ ఇప్పుడు నేను అన్నీ క్లోజ్ చేస్తాను ఓన్లీ లాగిన్ మాత్రమే పెట్టుకుంటాను అన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నా చెప్పి ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తున్నాం రిఫ్రెష్ సో ఐలాండర్ యాంగ్యులర్ టెన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ వన్ టూ త్రీ సో లాగిన్ చేస్తున్నా లాగిన్ చేయగానే యా మసీస్ డాష్ బోర్డ్ పేజ్కి వెళ్ళిపించాడు నేనేం క్లిక్ చేయలేదు అదే ఆటోమేటిక్గా మనకు నావిగేట్ అయిపోయింది అనమాట అదే ఆటోమేటిక్గా మనకు నావిగేట్ అయిపోయింది లాగిన్ సక్సెస్ సక్సెస్ అవ్వగానే డైరెక్ట్గా మనకు నావిగేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూని మనకి డాష్ బోర్డ్కి నావిగేట్ చేసాం డాష్ బోర్డ్కి నావిగేట్ అవ్వగానే ఎవరు లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క మెయిల్ ఐడిని ఈ వెబ్ పేజ్లో అంటే డాష్ బోర్డ్ పేజ్లో గెట్ చేసుకొని ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో చూపించాలనుకుంటున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఎవరైతే లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క నేమ్ని ఇక్కడ నేను చూపించాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ చూపించాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇక్కడ లాగిన్ నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే లోకల్ స్టోరేజ్ అనేసి ఒక మెథడ్ ఉంది లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ సెట్ ఐటమ్ అంటే ఇక్కడ ఏ వేరుబుల్ లేకి ఏ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేయాలని దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు ఈమెయిల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలనుకుంటున్నా ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ అనేది నా ఓన్ డిఫైన్ వేరుబుల్ ఇది ఇక్కడ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఏబిసి పెట్టుకోండి ఏదైనా రాసుకోండి ఒక మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది అనేసి ఈమెయిల్ పెట్టుకుంటున్నా ఇది నా ఓన్ డిఫైన్ వేరుబుల్ అనమాట ఈ వేరుబుల్లోకి ఇక్కడ వస్తున్న డేటా అంటే ఈమెయిల్ ఎవరైతే ఎంటర్ చేస్తారు ఇన్పుట్లో ఆ ఈమెయిల్ డేటాని ఈ ఈమెయిల్కి సెట్ చేస్తున్నా ఓకే ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్లో టైప్ చేసిన అంటే మీకు లాగౌట్ చేసిన లాగౌట్ చేయగానే లాగిన్ కోసం చూడండి ఈ ఈమెయిల్ ఎవరైతే టైప్ చేస్తారో ఆ ఈమెయిల్ని ఈ ఈమెయిల్ అనే వేరుబుల్లోకి స్టోర్ చేస్తున్నా 
లాగిన్ సక్సెస్ అవ్వగానే ఏం చేస్తుంది లోకల్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ అవుతుంది లోకల్ స్టోరేజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ లో యూజర్ బ్రౌజర్ లో స్టోర్ అవుతుంది అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి అప్లికేషన్ ఉంది అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళండి ఈ అప్లికేషన్ లో స్టార్టింగ్ లో లోకల్ స్టోరేజ్ ఉంది చూడండి ఈ స్టోరేజ్ లోకి వెళ్తే మనకు తెలుస్తుంది సో ఇవన్నీ నేను క్లియర్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఈమెయిల్ ఐడితో మనం లాగిన్ చేద్దాం సో మనకి ఐల్యాండర్ యాంగ్లర్ టెన్ ఐల్యాండర్ యాంగ్లర్ టెన్ అంత టెన్ అండ్ పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ నవ్ లాగిన్ లాగిన్ అయ్యింది నవ్ సిరీస్ ఈమెయిల్ చూడండి ఐల్యాండర్ యాంగ్లర్ టెన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇప్పుడు ఇది లాగిన్ ఇచ్చి డాష్ బోర్డ్ పేజ్కి నావిగేట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ డాష్ బోర్డ్ పేజ్లో నేను గెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ డాష్ బోర్డ్ పేజీలోనే కాదు యూజర్స్ పేజ్లో కానీ ప్రొఫైల్ పేజ్లో కానీ ఇంకో పేజ్లో కానీ మనకు గెట్ అవ్వాలి అలా గెట్ అవ్వడానికి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక జేఎస్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నా గెట్ ఈమెయిల్ అనేసి నేను ఒక జేఎస్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నా ఈ ఈమెయిల్ నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే పేజ్ లోడ్ అవ్వగానే ఇదే లోడ్ అవ్వాలి మనకు అందుకోసం మనకి లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ గెట్ ఐటమ్ ఆ గెట్ ఐటమ్లో ఏం రాయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం సెట్ చేసామో వేరుబుల్ని ఇక్కడ ఏ వేరుబుల్ని అయితే సెట్ చేసామో ఆ వేరుబుల్ని నేను గెట్ చేస్తున్నా ఇట్స్ ఏ గెట్ ఈమెయిల్ ఇప్పుడు ఈమెయిల్ మనం ఒక వేరుబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం లెట్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు ఇలాగ ఇప్పుడు ఈమెయిల్ని ఈ డాష్ బోర్డ్లో ఉన్న ఈ హెచ్ టూ లెక్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఈ హెచ్ టూ లెక్ సెట్ చేయాలనుకుంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వైరీ సెలెక్టర్ దట్ హెచ్ టూ హెచ్ టూ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్ టీఎంఎల్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఈమెయిల్ దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనకి ఈ గెట్ ఈమెయిల్ పేజ్ని మనకి ఇంక్లూడ్ చేస్తామో ఇక్కడ ఏ పేజ్లో అయితే ఇంక్లూడ్ చేస్తామో ఆ కోడ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉంటుంది మనకు సో స్క్రిప్ట్ ఎస్ఆర్సి డాట్ స్లాష్ జే స్లాష్ గెట్ ఈమెయిల్ దట్స్ ఇట్ సో నా ఇదే వాల్యూ మనకి యూజర్స్ పేజీలో కూడా మనకి ఇదే రాస్తాం అండ్ అదేవిధంగా ప్రొఫైల్ పేజీలో కూడా ఇదే రాస్తాం నా సీజెస్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్లో వచ్చిందా లేదా నా సీజెస్ ఎందుకంటే ఐలాండర్ యాంగ్లర్ టెన్ అదే గోవి పేజ్కి వెళ్ళినా ఆ పేజీలో వస్తుంది ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళినా ఆ పేజీలో వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి లాగౌట్ చేస్తున్నా లాగౌట్ చేయంగానే మనకు లాగౌట్ అయిపోయింది ఓకే బాగానే ఉంది మళ్ళీ నేను ఇక్కడ బ్యాక్ ఇస్తాను బ్యాక్ ఇస్తే చూడండి మళ్ళీ డేటా ఉంది అలాగే లాగౌట్ చేయంగానే లాగిన్కి వెళ్ళిపోయింది బాగానే ఉంది బట్ మళ్ళీ బ్యాక్ ఇవ్వగానే మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్కి వస్తుంది మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్కి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏమి అయ్యాలంటే లాగౌట్ చేయంగానే ఈ డేటా కనబడకూడదు ఈ డేటా కనబడకూడదు అంటే లోకల్ స్టోరేజ్లో డేటా ఉంది కాబట్టి కనిపిస్తుంది ఆ డేటాని ఎరేజ్ చేసి రీఫ్రెష్ చేసి చూడండి ఆ డేటా కనపడలేదు ఇలా లోకల్ స్టోరేజ్లో డేటాని క్లియర్ చేయాలి అంటే బి యూస్డ్ లాగౌట్ చేసినప్పుడు లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ క్లియర్ అనే మెథడ్ యూస్ చేస్తాం లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ క్లియర్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు క్లియర్ అయిపోద్ది నా సిరీస్ ఐల్యాండర్ యాంగ్లర్ టెన్ అండ్ వన్ టూ త్రీ నవ్ లాగిన్ లాగిన్ చేశాను లాగిన్ చేయగానే వెళ్ళిపోయింది వెళ్తాను ఇక్కడ లోకల్ స్టోరేజ్ డేటా సెట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు లాగౌట్ చేయగానే ఏమైంది చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ అయిపోయింది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ బ్యాక్ ఇస్తున్నా మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ లోకల్ స్టోరేజ్లో డేటా క్లియర్ అయితే మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్కి ఎందుకు మళ్ళీ వెళ్ళడం ఇట్స్ రాంగ్ అనమాట అంటే లోకల్ స్టోరేజ్లో డేటా లేకపోతే ఈ డాష్ బోర్డ్కి రాకూడదు ఇట్స్ ఏ అథంటికేషన్ అంటాం అథంటికేషన్ అంటే లాగిన్ అయినప్పుడు మాత్రమే డాష్ బోర్డ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి అంతవరకు మనకు ఓపెన్ అవ్వకూడదు అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఇంకొక పేజ్ తీస్తున్నా ఆ పేజ్ ఎందుకోసం అంటే లాగిన్ అవుతున్నారా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఆత్ డాట్ జిఎస్ అథంటికేషన్ అనేసి అథంటికేషన్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈఫ్ ఈఫ్ లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ గెట్ ఐటమ్ దట్స్ ద ఈమెయిల్ ఇది ఈమెయిల్ గెట్ చేసినప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది లేకపోతే నాట్ సెట్ నాట్ నాట్ అనమాట సింబల్ దాన్ని లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి లాగిన్లో ఉండేట్టే పెట్టుకోవాలి లాగిన్లో ఉండేట్టు పెట్టుకోవాలనుకుంటే దిస్ ద వాల్యూ ఇలా లేకపోతే ఇక్కడే ఉండాలి ఇది అథంటికేషన్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అన్ని పేజెస్లో మనం అథంటికేషనే చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు 
పేజ్ లోడ్ అవుతానే స్క్రిప్ట్ ఎస్ఆర్సి ఈక్వల్ టు డాట్ స్లాష్ జేఎస్ స్లాష్ ఆత్ ఫస్ట్ అథంటికేషన్ చెక్ చేయాలి అథంటికేషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత మనకు లాగిన్ అయింటేనే డాష్ బోర్డ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి లేకపోతే ఓపెన్ అవ్వకూడదు నోసిదీస్ అన్ని పేజ్లో ఇచ్చేయాలి ఒకటే పేజీలోనే కాదు అన్ని పేజీలు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా డాష్ బోర్డ్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేసినా అది ఓపెన్ అవ్వదు చూడండి చూడండి డాష్ బోర్డ్ పేజ్ మీరు ఓపెన్ చేసినా అది లాగిన్కే నావిగేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం రాసిన కండిషన్ అది మీరు లాగిన్ అవ్వకపోతే డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళకూడదు ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ కానీ జీమెయిల్ అకౌంట్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి ఇప్పుడు మనకు ఫేస్బుక్ అనేది లాగిన్ అయ్యామనుకోండి లాగిన్ అయితేనే మనకు కనిపిస్తుంది డాష్ బోర్డ్ పేజ్ కనిపిస్తుంది లాగిన్ అవ్వకపోతే వెళ్ళదు అదేవిధంగా జీమెయిల్ అనుకోండి జీమెయిల్ అనేది లాగిన్ అయితేనే వెళ్తుంది లేకపోతే వెళ్ళదు ఇన్ కేస్ మనకి ఇక్కడ లాగిన్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లాగిన్ చేస్తున్నా సిరీస్ ఐలాండ్ యాంగ్లర్ టెన్ అండ్ వన్ టూ త్రీ లాగిన్ ఇప్పుడు నేను లాగౌట్ చేయకుండా ఈ క్లోజ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మనకి డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందా ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుందని ఓపెన్ చేస్తే నేను లాగౌట్ చేయలేదు బట్ డాష్ బోర్డ్ అనే పేజ్ని నేను క్లోజ్ చేశాను అంతే ఇప్పుడు నేను డాష్ బోర్డ్ని నేను ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నా మళ్ళీ ఓపెన్ చేయొచ్చా ఓపెన్ చేయొచ్చా లేదా ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ ఉంది నేను జీమెయిల్ లో ఉన్నా ఈ జీమెయిల్ లో ఉన్నప్పుడు నేను లాగౌట్ చేయలేదు జీమెయిల్ ని జీమెయిల్ లాగౌట్ చేయకుండా నేను క్లోజ్ చేశాను నేను జీమెయిల్ లాగిన్ లో ఉన్నా నేను లాగిన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను దీన్ని లాగౌట్ చేయకుండా లాగౌట్ చేయకుండా నేను జస్ట్ ఓన్లీ దీన్ని క్లోజ్ చేశాను మరి ఇంకొక పేజీలో జీమెయిల్ ఓపెన్ చేయలేమా నేను ఓపెన్ చేయలేనా చేస్తాను చేయొచ్చు సేమ్ లైక్ ఇది కనంతే నేను లాగౌట్ చేయలేదు లాగౌట్ చేయకుండా ఏమవుతుంది ఆ డేటా అనేది ఈ లోకల్ స్టోరీలో అట్లాగే ఉంటుంది లోకల్ స్టోరీలో అలాగే ఉంటుంది ఇది క్లియర్ అయితేనే ఇది ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది లాగౌట్ని చేసినప్పుడు లాగౌట్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే క్లియర్ అవుతుంది అప్పుడు మాత్రమే ఇది వెళ్ళిపోద్ది అప్పుడు మనము డాష్ బోర్డ్ పేజ్కి మనం నావిగేట్ అవ్వలేము క్లియర్ ఇది అథంటికేషన్లో మనకి చాలా వేస్లో చేయొచ్చు చాలా వేస్లో చేయొచ్చు ఏదో ఒక కీని పాస్ చేసుకొని ఆ కీని స్టోర్ చేసుకోవడం ఎలా అయినా సరే చేసుకోవచ్చు ఇక టోకెన్ పంపించుకొని టోకెన్ని స్టోర్ చేసుకోవడం అవంతా సేమ్ ఇదే మెత్తడ్లోనే మనకుంటుంది టోకెన్ ఉంది అంటే లాగిన్ సక్సెస్ అవ్వాలి టోకెన్ లేదు అనుకుంటే లాగిన్ లాగౌట్ అవ్వాలి ఇలా ఉంటాయి అనమాట మనకి బట్ ఈజీ వే వచ్చేసి నేను చెప్పింది అనమాట ఇప్పుడు అంటే లాగిన్ అయితే ఆ డేటా వచ్చేసి లోకల్ స్టోరీలో స్టోర్ చేస్తున్నాం లోకల్ స్టోరీలో డేటా ఉంది అంటే డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది లోకల్ స్టోరీలో డేటా లేదనుకుంటే డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవ్వదు ఇది మొత్తం అంతా లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ అథంటికేషన్ అనమాట అథంటికేషన్ అంటే లాగిన్ అయితేనే డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది లేకపోతే ఓపెన్ అవ్వదు ఇట్స్ ఏ అథంటికేషన్ క్లియర్ క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా అప్ టు నా ఏమైనా డౌట్ సో లోకల్ స్టోరేజ్ సెషన్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది లోకల్ స్టోరేజ్ కి ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటూ ఏముండదు లోకల్ స్టోరేజ్ కి ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటూ ఏముండదు ఆ లోకల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి డే మనం ఎప్పుడైతే క్లియర్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే క్లియర్ అవుతుంది అదేవిధంగా సెషన్ స్టోరేజ్ ఉంది సెషన్ స్టోరేజ్ అనేది ఏంటంటే ఓటీపీస్ అనమాట ఓటీపీస్ మనం ఏదైనా సరే ఓటీపీ ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే మనం ఎంటర్ చేస్తాం ఆ ఎంటర్ చేసిన ఓటీపీ ఏమవుతుంది మన బ్రౌజర్లో ఓటీపీ సెక్షన్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది మన బ్రౌజర్లో ఓటీపీ సెక్షన్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది మనం అక్కడ ఎంటర్ చేసే ఓటీపీ ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యే ఓటీపీ రెండు సేమ్ అయితేనే వెళ్తుంది ఈ సెషన్ స్టోరేజ్ కొద్ది లిమిటెడ్ టైం మాత్రమే ఉంటుంది ఓటీపీసీని ఎప్పుడు పడితే ఓపెన్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు టైప్ చేయొచ్చా ఒక వన్ మినిట్ లేదా ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా టైం ఉంటుంది ఆ టైం తర్వాత ఇదంతా ఎరేజ్ అయిపోద్ది ఓకే సెషన్ స్టోరేజ్ అనేది 
ఓన్లీ ఒక్క ట్యాబ్ లోనే వర్క్ అవుతుంది లోకల్ స్టోరేజ్ అనేది ట్యాబ్ టు ట్యాబ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది ట్యాబ్ టు ట్యాబ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఇవన్నీ కొన్ని పాయింట్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఏ లోకల్ స్టోరేజ్ అండ్ సెషన్ స్టోరేజ్ లోకల్ స్టోరేజ్ డేటా వచ్చేసి ఓన్లీ యూజర్ బ్రౌజర్లోనే స్టోర్ అవుతుంది ఎవరైతే యూజర్ వాడుతున్నారో ఆ యూజర్ బ్రౌజర్లోనే స్టోర్ అవుతుంది డేటా ఆ డేటాకి ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటూ ఏమి ఉండదు మనకు క్లియర్ చేసుకుంటేనే అది క్లియర్ అవుతుంది ఒక ట్యాబ్ నుంచి ఇంకో ట్యాబ్కి ఈ లోకల్ స్టోరేజ్ డేటాని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ సెషన్ స్టోరేజ్కి ఒక ట్యాబ్ నుంచి ఇంకో ట్యాబ్కి మనం డేటాని యూజ్ చేసుకోలేము ఓకే సో మీరు ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే జావా స్క్రిప్ట్లో మీకు అసింక్రనస్ అంటే ప్రామిసెస్ అసింక్ అవైట్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అసింక్రనస్లో ఇక్కడ ప్రామిసెస్కి వెళ్ళండి ప్రామిసెస్లో మనకు మనం చేసిన ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ చేశారు ప్రామిస్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రామిస్ మై ప్రామిస్ ఆ ప్రామిస్లో మై రిజాల్వ్ మై రిజెక్ట్ మై రిజాల్వ్ రిజెక్ట్లో రిక్వెస్ట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేశారు మీరు పోస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేయండి పోస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఆన్ లోడ్ ఆన్ లోడ్ ఇది కూడా ఒక ఫంక్షన్ మనకి ఆన్ లోడ్ అండ్ ఆ ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేసాం ఇక్కడ మనకు రిక్వెస్ట్ డాట్ స్టేటస్ డబుల్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ మనం ఏం చేసామో అది ఫాలో అవ్వండి ఇక్కడ అంతా మొత్తం నెక్స్ట్ ఓకే అయితే ఆ రిజల్ట్ ని మనం మై రిజల్ట్ ద్వారా రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ని గెట్ చేసుకోండి ఆ రెస్పాన్స్ ఏ ఫార్మేట్ లో వస్తుంది ఏంటి అనేసి మొత్తం చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ మీరు చూస్తే ఆ రెస్పాన్స్ మీకు డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ లెక్క కన్వర్ట్ అయిపోద్ది నాకు తెలిసి మొత్తం డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ లెక్క కన్వర్ట్ అయిపోద్ది మై రిజెక్ట్ లో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ డాట్ సెండ్ మెథడ్ ఇదేంటంటే రిక్వెస్ట్ చేస్తాం మనకి సర్వర్ కి సెండ్ చేస్తాం ఆ సెండ్ అనే మెథడ్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు మనం డేటాబేస్ నుంచి డేటాని గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తుంటే సెండ్ ద్వారా ఏ డేటాని మనం సెండ్ చేయం బట్ అదే విధంగా డేటాబేస్ కి డేటాని సెండ్ చేస్తుంటే సెండ్ ద్వారా డేటాని సెండ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే కాన్సెప్ట్ లో చూసాం ఇప్పుడు అక్కడ వస్తున్న రిజల్ట్ ని మనం క్యాచ్ చేసుకోవాలంటే దెన్ దెన్ అనే మెథడ్ ప్రామిస్ ద్వారా దెన్ అనే మెథడ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్స్ ఏదైనా క్యాచ్ చేసుకుంటే ఇలాగ అదే విధంగా ఆ సింక్ ఆ వెయిట్ లో కూడా ప్రామిస్ ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం సిరీస్ ఇలా అసింక్ అసింక్ అనేసి యూజ్ చేయాల ముందు అసింక్రనస్ లోనే ఆ వెయిట్ యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒకసారి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి జస్ట్ తెలిసి పెట్టుకోండి అంతే ఓకే ఇంత ముందు ఉండే కాన్సెప్ట్ వరకు తెలిసి పెట్టుకున్నా చాలు కొన్నిసార్లు మనకు అసింక్రనస్ లో ఉండే ప్రామిసెస్ గానీ అసింక్ ఆ వెయిట్ గానీ యూజ్ చేసుకొని ఏపి ఇంటిగ్రేషన్ చేయమంటే ఈ విధంగా మీరు చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఏపీఐ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మన యూజర్ అంటే మన యూఆర్ఎల్ ని మనం సెండ్ చేయండి ఇక్కడ పోస్ట్ మెథడ్ యూఆర్ఎల్ సెండ్ చేయండి ఇక్కడ సెండ్ లో మనకు డేటాని సెండ్ ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ చాలా ఈజీ కాబట్టి గెట్ మెథడ్ చెప్పారు అంతే ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే పోస్ట్ మెథడ్ చేయాలి ఆ పోస్ట్ మెథడ్ మీరు ఈ వే లో మీరు చేయండి ఏమైనా డౌట్ వస్తే నాకు మెసేజ్ చేయండి చెప్తాను ఓకే ఈ ప్రామిసెస్ లో అసింక్ ఆ వెయిట్ లో బేస్ చేసుకుని మనం ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఆ రెస్పాన్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయడం ఇలాంటి ఇది మనకు ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇంకా ఏమైనా సరే నేను మిస్ చేసింటే ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే సో మీకు ఒక లిస్ట్ అవుట్ ఇస్తాను యాంగ్లర్ కానీ రియాక్ట్ కానీ వెళ్ళాలి అంటే మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటి మెయిన్ తెలుసుకోవాల్సిన టాపిక్స్ అన్ని టాపిక్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంటే బట్ దాంట్లో మెయిన్ టాపిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి యాంగ్లర్ కానీ లేదా రియాక్ట్ కానీ వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ తెలియాలి వేర్ లెట్ అండ్ కాన్స్ట్ కాన్స్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ అరేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ అరేస్ మెథడ్స్ అన్ని కామనే అరేస్ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా అరేస్ ఇటరేషన్ షార్టింగ్ అన్ని కామన్ మనకు తెలియాల్సిందే దాంట్లో కూడా మనకి మెయిన్ ఫర్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఫర్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఫర్ యాంగ్లర్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి అండ్ అదే విధంగా మ్యాప్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకు రియాక్ట్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి రెండరింగ్ చేయాలి అంటే అంటే మన దగ్గర అరేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్న డేటాని రెండరింగ్ చేయాలంటే యాంగ్లర్ లో ఫర్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తాం మ్యాప్ మెథడ్ వచ్చేసి రియాక్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ అదే విధంగా డీ స్ట్రక్చరింగ్ డీ
ఆరో ఫంక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ గురించి కూడా కొన్ని తెలుసుకోండి ఎందుకంటే ఈవెంట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు క్లాస్ క్లాస్ గురించి నెక్స్ట్ లోకల్ స్టోరేజ్ లోకల్ స్టోరేజ్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం అథెంటికేషన్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం అండి మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వేర్ లెట్ కాన్స్టెంట్ యా వన్ మీడియ చెక్ చేద్దాం టెన్నరీ ఆపరేటర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది కదా ఇట్స్ ఏ టెన్నరీ ఆపరేటర్ సో వీటితో పాటు ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్స్ అవి అనేసి మనకు ఉన్నాయి ట్రై క్యాచ్ అనేసి ఇలాంటి ఉన్నాయి ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్స్ అండ్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ ఎవరైతే చేయగలరో వాళ్ళు మాత్రమే డెవలపర్స్ అనమాట ఎందుకంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ కంపల్సరీ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలాగైతే చేశామో అదేలాగా మనం యాంగ్లర్లో రియాక్ట్లో చేస్తాం యాంగ్లర్ నేర్చుకునే వాళ్ళు టైప్ స్క్రిప్ట్లో రాస్తారన్నమాట సో యాంగ్లర్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళు టైప్ స్క్రిప్ట్లో టైప్ స్క్రిప్ట్లో మనం కోడ్ని రాస్తాం అదేవిధంగా రియాక్ట్ని నేర్చుకునే వాళ్ళు జేఎస్ ఆర్ జేఎస్ఎక్స్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జామ్ మెల్ అనమాట దానిలో రాస్తాం సో వాటి గురించి ఏంటి ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు మండే మండే స్టార్ట్ చేస్తాం సో మీకు మండే వరకు ఇస్తున్న టైం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇవన్నీ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి రండి ఇవి ప్రిపేర్ అయితేనే ఇవి ప్రిపేర్ అయితేనే మీరు ఏదైనా సరే చేయగలరు లేకపోతే చేయలేరు ఓకే క్లియర్ జావా స్క్రిప్ట్ రాకపోతే యాంగ్లర్ రియాక్ట్ నేర్చుకోవడం వేస్ట్ ముందే చెప్పేస్తున్నా ఇవి జావా స్క్రిప్ట్ వస్తేనే యాంగ్లర్ రియాక్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు థ్యాంక్ యూ